西。杜叔叔，我知道你可能觉得我不是什么好人，但是我对小新是认真的，我愿意为他做任何事情。我相信你说的是真心话，可我怀疑你的能力。爸，小新，你先不要说，现实比我们刚才谈话要残酷的多。我想知道华月是怎么想的，叔叔。你刚才说的，我都知道。所以我想先找份工作，让自己稳定下来，而且我马上就可以出单曲了。我相信，我有这个能力可以照顾好小新。所以叔叔，请你再给我点时间，别把小新送走，好吗？我相信，他一定可以的。这话呀，应该说给你妈妈听。如果你妈妈相信了，什么问题都好说。不过，别抱太大希望，啊。我知道，但最起码，是个好的开始。但愿吧。那我们什么时候去见我妈妈？你们明天不是要去录音吗？等录音完了，我们一块儿回去。警方，小新回来了。妈。还有华月，进来吧。你出去，季芳，你也听听孩子怎么说。妈，你别生气了，好不好？面对着这样一个不思进取、自甘堕落的人，我怎么能不生气？妈，华月她不是你想象中那种人，她现在为了我，愿意放弃自己的音乐梦想，去找一份普通的工作。妈，阿姨。对不起，之前确实是我不好，我不应该让小新碰那种东西。而且除了唱歌之外，我还应该做点别的事，好为以后做打算。所以现在我已经开始找工作了，我会尽自己最大的努力，达到你们对我的期望。嗯、我对小新这份感情是认真的，我愿意为他做任何事情。也愿意为他改变我自己。阿姨，这是我刚录的 CD《小样》，您听一下。你
你今年多大了？二十六。大学毕业后，你有过什么工作经验？除了玩音乐，你还有什么技能？电脑、外语，还是其他的？好，那你告诉我，你还能干点什么？叶芳，别这么咄咄逼人好吗？不是我咄咄逼人。是这个现实咄咄逼人。放弃音乐梦想，找一份普通的工作，这话听起来多伟大、多委屈，确实能让人感动的痛哭流涕。可你放弃了什么？你有什么可放弃的？音乐梦想，音乐梦想是什么？就是那些没有能力、没有勇气和现实搏斗的人用来自我安慰的话。你连一日三餐都保证不了，你还谈什么梦想？妈，你可以骂他，但是你别这么羞辱他。你想想，你以后抱着孩子在地铁门口卖唱，那才叫羞辱。够了。阿姨，你这番话是我长这么大以来听过最刻薄的。我不仅有廉价的音乐梦想，我还有一点点廉价的自尊。叔叔，小心，对不起，我做不到。华玉，小心，你别忘了，你昨天晚上怎么说服你爸你跑出去的？这事儿我可以不追究，你还是我的宝贝女儿。妈妈，你就不能给我们一次机会吗？你为什么非他不可呢？我爱华玉，我爱他。那我和你爸爸怎么办？父母是永远的，但是爱人只有一个。父母不是永远的，只要你敢迈出这个门槛儿，我我就跟你断绝母女关系。拿你的人生跟妈妈赌气好吗？爸，妈，如果有一天华月可以出人头地，我们生活的很幸福的话，你们一定会原谅我的，对吧？华月现在需要我，我要去找他。对不起，小徐。